他给我下药，却没动我。要不要跟着他？不用。我们的身份不能冒险，你们下去吧，别被人发现。范闲，你到底要做什么吃了花酒，出来散心。哎，他为何要害你七小？只是小小冲突，何必斩尽杀绝？有些人生性凶残，就如畜生一般，怎能理喻？文卷上说，他指使下人破门灭家，如此嚣张，这不是他性子。知人知面不知心。他对付你的时候，是让府衙用刑罚定罪，为什么转眼之间就不管不顾起来了？你到底想说什么？这事儿太急躁。郭宝坤应该不是这样的人。你就不想知道真相吗？这么快就到了。咱俩这么熟，我哪能不知道啊？你，你是范闲？正是。你要做什么？问你点事儿。你好大的胆子！你竟敢当街行凶，姓范的小杂种，你有本事你就打死我！好，我就听你的。这、啊，这、啊，我不,不会放过你的、啊！哎呀，我我要告你的狱庄！啊，哎呀，啊！你知道我今天白日里为什么要做那首诗吗？万里悲秋常作客，百年的多病独登台。我告诉你，我就是要打得你飞，我打得你坐病，我打得你郭若，在这个京都登台。别打了，别打了，别打了，别打了，不是，求求你别打了。你，你到底要问什么？你为什么要杀藤子京的七小？谁？你跟我装傻是吧？我我真的真的不知道。等等等等等等，我我想起来了，想起什么了？那个藤子京，我记得，他七小跟我有何关系啊？杀人家全家，你这会儿说没关系？啊，真的，真的真的没有啊！这当真？好，知道。不说是吧？那我就打死你！你就是打死我，我也不能背这种罪名啊！当真没有杀的技巧。我觉得他没说谎。监察院的文卷又将会有假。监察院的文卷上，你不也是个死人？你觉得文卷
，有可能是假的，不清楚，得查。你要杀他，也得在弄清楚真相之后。若到时候真的是他，我绝不拦你。把你发簪的时候，顺手取了你根头发，打了个结儿放在肩膀上。你姿势没变，那根头发却不见了。你醒过？你能控制得了呼吸，但是控制不了心跳。脉搏快了，你紧张了。公子还会搭脉呢。搭脉是小事儿，毕竟也算半个医生。不过头发的事儿是假的，这么容易被骗，你还是大意。真是多才多艺呀、啊！中了我的迷药，一般人一时半会儿醒不来，除非是长期服用迷药，身体产生了抗药性。抗药性。这个词，之前从未听过。你究竟是谁？公子深夜去了哪里？不如这样，我不问你的来历。那我也不知，公子曾经离开，只记得。和你一夜的春情。三兄，这一夜过得可好啊？腰酸腿软，回去可得好好补一觉。三兄，请便。回去。昨晚他根本就没在船上，我亲眼看见他溜走的。只是。不知道去干嘛了。大人去了。大人，要不然我为何匆匆赶到此处？昨晚范闲把郭宝坤打了。这件事儿闹大了。此事千真万确。昨晚我和范兄在醉仙居饮酒畅谈。世子殿下，敢问子时，范闲可在你眼前？此时，范公子已经和司姑娘去了房间。谢世子殿下。司礼礼姑娘。小女子在。昨夜范闲在你的房间。是。此时左右，他可曾离开？春宵一刻，范公子若是走了，岂不是连男人都不算了？
，四姑娘，大唐之上不可说谎。范公子昨夜确实和奴家在房内，不敢隐瞒。既有人证，看来范闲袭击郭公子之案另有隐情啊。既有人证。范公子也算是洗脱了嫌疑，这个案子到此了。大人，何事？太子殿下驾到。哎，郭公子，范闲完了。司礼礼，你证词含糊不清。来人，在，用刑。动刑。等等，范公子，公堂之上，却不是你在发号施令吧？你若认了，他便不用受刑。好。好一个屈打成招！拜见二殿下，都起来吧。太子在这儿，哪有跪我的道理呢？拜见太子殿下。二哥，跟你说了多少次了，兄弟之间不必如此。你是楚军，礼不可废。你来做什么呀？见识太子之威。太子这么一坐，京都府、尹都都得听令行事，真是让我钦佩。<笑>梅大人审案，我是旁观，是吗？哎，是是是。那刚才案情已成定局，怎么忽然又行起刑来了？这这这，大胆讲。回二殿下，是我私自动情，与太子殿下无关。梅大人自便，我也是旁观。那二殿下，请。用刑，这刑不用上了啊？怎么，范公子有话要说？公子怜惜我，屡屡扑柳之身，无以为报。你若此事认罪，必是承认我公堂扯谎。来人，拿下！动刑！再问你一遍，司礼礼，昨晚范闲是否离船？谁不说实话？大兴伺候。梅大人，这姑娘只是人证有病，非人犯，怎么问个话，还要三番五次的动刑呢？二殿下说的极是。好了，再搞下去。就真成屈打成招了。这么看来，郭宝坤确实是误会范闲了。稍等，禀哥。拜见殿下，侯公公。传陛下口谕。
冯子金未死，乃监察院另有安排。朕都知道，不算欺君。司法审案是京都府的事儿，皇家子弟都自个儿回家，少管闲事儿。谨遵圣谕。我送你回去。范公子前途如锦，李李不敢纠缠。改日，最先居再见你究竟是谁？我不问你的来历。那我也不知。公子曾经离开，只记得和你的一夜春情。这里火烧花船，驾马出城，那一定会引起监察院的警觉。虽说。他化身六路，但是大的方向都是朝北。这句话有什么问题吗？话没错，事儿不对。你有没有想过，司礼礼为什么要逃走？他与牛栏街刺杀有关，自然是要尽早脱身了。那他为何要烧船呢？烧船，他要逃走，逃便是了。烧船有什么意义？兴许那船上有机密信笺，烧信即可。对呀，捎信就行了，干嘛烧船呢？第二个问题，他为什么要策马出城，化身六路？自然是要混淆视听啊。可他若是乔装打扮，悄悄出城，又会怎样？昨日还没有人怀疑到他，他若悄悄出城，那找他岂不是更难？可他还是大张旗鼓，烧船策马，引人注目，为了什么？为了让所有人都知道他出逃了。此时，所有人的目光都会集中在京都以北，揣摩他的逃亡路线。我若是他，众人视线被吸引之时，就是销声匿迹的最好时机。这么说，这六路人马没有一个是斯丽丽啊。此时真正的他早已潜藏在众人视线之外。那我就不明白了，他悄悄的逃了也就是了，闹这一出干什么呀？因为庆国现在跟北齐剑拔弩张，大战一触即发。这这这有什么关系啊？此时北边一定戒备森严，他要北上时机不对。就算偷偷出城，也一样是关爱众多，守备森严。可他这么一闹，那北方人查的不就是更严了吗？所以他未必是王妃，不回北齐了，还是要回。王庆林，要是不往北去，还有什么路能到北齐？回北齐不往北去。这岂不是？确实有条路，出去看。不北上，一路向东，找到商船，海上归集。哪座海港最有可能？东夷城啊。不对，我方对东夷城戒备森严，况且去东夷城也是关爱众多。除此之外。便是这里。哎，大人，你看这儿眼熟不眼熟？你都画成这样了，我能眼熟什么呀？说，那这就是大人从小长大的地方啊。弹珠港，对，弹珠港。
从京都出，到儋州港，这都是在庆国之内，应该就是儋州港。哎，你再看看，从京都出北门，折往儋州港，哪条路线最近？从北门出至儋州港，这一路上，山脉拦路，啊，关隘阻拦，这也不好走啊。还有条便捷之路，说，那就是重返京都，从东门出。出东门。娘，太后。去哪里的？我这染了病，听说家乡有名医，我想去试。走走走走，多谢。行。你们不用回京都了，轿子搬到山里烧掉，各自散去，末路痕迹。是。下。如果按大人所说，寺里里或许领先我们不远呢、啊。确实，按反应看，诸葛应该在今日才会追查寺里里行踪。他若有耐心，会等监察院目光集中北门之后，才折返东行。大人之才果然是惊世骇俗，王某被大人超凡智慧震撼的是心惊神摇，惶惶不可终日啊！小哥，马匹鱼上好的资料，再给我一间上房。好的，您这边请。您看这间就可以，您这边请。您早点休息。哟，二位客官，需要住店吗？不必了。哎。呃，住哎，好啊，里边请。大人，进去看看，来已经有人了，您这边请。不好意思啊。
这边这间面向朝阳，宽敞，住着舒服。哎，大人，真要住店？大人，您要相信王母啊，这一路追行，休息比赶路重要啊。大人请。您请，哎，拿点热水来。哎，好了好了，您稍等。范闲怎会在此？哎，小二。客官，你有什么吩咐？来了，客官，您二位的饭菜。哎、门关上。哎，您慢用。大人，这司礼礼，他若真是往东走啊。两三日之内，我们一定会将他追上。他应该有马。大人，其实这马匹若无备用啊，长途奔袭，它并不快。你想啊，这马儿它要跑跑停停，它得歇着，而且还得时不时的给它喂这个精饲料，不然这马呀就会因为疲劳而被累死。而咱们呢，走的是山野之间的捷径。啊，比那官道还要快些。嗯，两点之间直线最快。您说什么？没什么。大人，呃，这住店，还有这饭钱，都是您出吧？当然，啊，那就不辛苦了。<笑>吃饭喽。等等。嘿嘿，大人先请。莫非，看来用不着等两三天了。那饭菜，自然是后厨做的。后厨做完送去哪儿了？我就直接端你们房间了。那有谁碰过、嗯？没有。好，那就都是你的责任了。过来，看看，看看，自个儿看看。哎，别走。范蠡有毒，出了人命，现在怎么办？报官！这这这怎么会这样啊？那要这么看的话，你恐怕就是凶手。不不不，不是我，不是我，不是我。你不是说饭菜只有后厨跟你碰过吗？还是说你们这店就是黑店？不不不是，还还有个姑娘碰过。什么姑娘？也也也是下午入店的，她非要说看看店里饭菜的成色，再决定要不要在店里吃。我就把你们的餐盒端过去，给他瞧了瞧，其他什么都没做。为什么偏选我们的饭菜？住住住的近，就住对门。真诈尸了！下午入店的，他非要说看看店里饭菜的成色，再决定要不要在店里吃。我就把你们的餐盒端过去，给他瞧了瞧，其他什么都没做。为什么偏选我们的饭菜？住住住的近，就住对门。真诈尸了！大人。没有任何蛛丝马迹啊！我刚问了小二，那姑娘走了，是司礼礼吗？不能确定没错，就是他。不可认定，陈光的味道
，什么陈光？一种熏香啊，醉仙居一直在用此香，此香余味悠长，不易散去。你闻闻，你怎么知道？啊？追踪之术啊，香味识别，这是追踪的基础啊。我是问你，怎么会知道醉仙居用的什么香啊？不瞒大人说，啊，醉仙居呢，王某也去过，但只是听取啊，呃，别的什么都没干。把持得住。实在太贵，王某不舍得花那银钱。再说我也不敢。哎，大人，大人，此事可不能让我夫人知道，不然王某的小命……那行了，既然香味确认无误，应该就是司礼林。咱们连夜追踪，或许今晚便有收获。赶紧把脸擦一下，怎么追？那姑娘骑着自己的马。往皮甲丘去了。东去淡竹港有两条路可选，一是皮甲丘，二是朝梦河。你怎知道去向？他自己问的路，我还劝他。天快黑了，皮甲丘山贼横行，莫走夜路。可是他却偏偏不听。多谢。走吧，走。哎，大人稍等。黄豆、苜蓿、鸡蛋。大人，他的马吃的可是上等的精饲料。披甲丘一带多是平原小丘，利于马行。咱要是想尽快的追上他，最好也有坐骑。前方有新鲜的马粪。大人。没错，这便是那客栈中的精饲料。方向没错，司令里应该就在前方。你等会儿，怎么办？刚才看你吃这东西的时候，我总觉得哪不对劲儿。大人，我没吃啊，你不觉得太顺了吗？什么太顺了？发现下毒，发现司礼礼，然后一路追踪行迹，一切都那么顺理成章，顺还不好吗？他先发现的咱们，没错吧？对呀、啊，所以他给咱们下了毒。那他为什么要给咱们下毒啊？这，这因为咱们在追他呀。那他为什么不等毒发就提前离去了？想必是行事小心。我第一次见司丽丽，我就给她下了药。大人有这癖好？我的意思是，他知道我精通药理，可刚才用的毒都是最普通的毒。兴许是手头没有更好的毒药。我要是他，与其下毒，不如偷偷溜走。还有啊，他把自己的去向告诉店家，这不是故意等咱们追上吗？大人是说，他故布疑云。哎，难道是自己前往皮甲丘，故意引咱们前往朝梦河？啊，不会，大人。刚才这路分叉的地方，我都看了。朝梦河方向没有人行踪迹，而咱们这一路过来，这马蹄始终是在躲避深挖泥坑，而且这马上啊，显然是有人操纵。我总觉得他在故意等咱们追上去。
。大人，您是不是想多了？他就是慌不择路，露出了破绽。咱们还有多久能追上？他的马已经很疲累了啊！明天早上，明天早上一定能追上斯里里。继续追吧，追上了自然知晓。是大人斯里里，范公子终于追来了，奴家的望远玉穿了。你是北齐暗探？是。牛兰姐刺杀是你所为。我与公子情投意合，为何要杀你？回京都，慢慢谈。范公子。能不能放我离去、啊？不能。在镇上客栈瞧见公子，吓我一跳。我自问逃得仔细，结果还是被公子追上了。公子追踪之术，真是叹为观止啊！多亏老王，嘿，大人客气了。早听说李李姑娘清雅脱俗，今日一见，果然是惊艳啊！知道我为什么下毒引你前来吗？果然是故意的，因为我担心，就算再逃，也是躲不过去的。所以就在这里，束手就擒了。若是如此，当初在客栈就该放弃，我何必多跑一晚呢？山贼？什么山贼？公子果然聪慧啊！奉行于此处的山贼，也是北齐暗探。本就约好在此处接应。客栈发现，公子只有两人追来。不如顺势而行，引军入瓮。公子保重，奴家先行一步。去，围上！大人，这实在不行了，你再蹲地求饶啊！大人，在动，什么在动啊？石头在动。大人，这都什么时候了，您就别蹲着看石头了，大人。
一起。在东边出现黑旗的踪迹，刚传来密报，院长不是回乡了吗？怎么会突然调动黑旗？去查查看。是。一处的职责是监管京都之内，京都外的事儿，朱大人就不必费心了。你就不想知道黑旗为什么突然被调动？黑旗是直属院长第一强军，他们的行踪。我等无权过问。可院长已经回乡了，黑旗为什么会突然被调动？院长要做的事，与你我无关。严若海，你是不是知道什么检察院内，战力最强的，便是这由院长直属的黑旗。这都是陛下特许，专门保护院长的最强骑兵。院长不是返乡了吗？黑旗怎么会在此处？黑旗出现，那院长应该也不远了。我倒是想见见，控制检察院这恐怖巨兽的，到底是什么样的人物？院长没来。影子大人，京都的事院长已经知道，他给你传话。我，他让你放手去做，便算是天塌了，他也会再把他顶回去。院长认识我，话就这些。院长什么时候回京？在你最需要他的时候，他自然会在。虽说监察院六处负责暗杀，但是院内公认也是最可怕的刺客，便是这位影子大人。常年跟随院长走路，但是没有人见过他的相貌，也没人知道他的姓名。所以说，他有可能是我们身边任何一个人。正是。千骑横扫，所有的诡计妙策都变成笑谈，这才是真正的强大。你到底是什么人？陈平平居然愿意为你调动黑旗？说起来你可能不信，这名字我第一次听说。陈平平是院长名字，哎，不敢直呼其名。平平是哪两个字？扶平的平，有些秀气，哎，不是不可直呼吗？你就不要直呼了吗？这个名字，曾经横扫天下，成为诸国噩梦。监察院陈平平，是公认的暗夜之王，万恶之源。回去路上，咱们慢慢谈。回去这一路啊，一定要小心。怎么说？牛兰杰刺杀，北齐和东医生的高手齐出，还有城卫的弩箭，啊，这些可不是个暗探能操纵的。我担心这背后啊还有大雨，所以呢，这里边水太深了，所以这一路啊我们要隐秘些。不要让别人知道我们已经将其斩获。你是担心路上有人灭口啊？回到京都之前，任何事情都可能发生。黑旗席卷，这场面想藏是藏不住的，恐怕只有反其道而行之了。反其道，和解。淡舟泛闲，千里追行，押送北齐暗探司礼礼归京。哎呀，这个司礼礼，看样子犯事不小啊！没想到他居然是个暗探。
，犯行好大的阵势。这北齐暗探这事，可抓不可说。这范闲虽然直白，却也聪慧。这件事知道的人越多，他们归京一路就越安全。谁要这时候对他们下手，那便是自认心中有愧。常理是如此。莫非还有其他的？若人要是疯了，可不管这一些。姑姑笑什么？爸，我这未来的女婿倒是有趣。司礼礼现在是烫手的山芋，此时大张旗鼓进京，倒也算有极致。不如将他杀了吧。杀了？以他的速度，明日方能回京。若派杀手将他诛杀在城外，那婉儿就不必嫁了。内库财权也不用易主，多好的机会！司礼里有北齐暗探的嫌疑在，若此时我们动手，不免有杀人灭口的嫌疑啊！岂不是更有趣吗？姑姑，此时绝非杀人时机。真不杀呀！入你这般做，置我于何地呀、啊？你看。我和太子说笑呢，他居然还当真了。等着，大人。这么一会儿，这是第三波人了，要不咱俩猜猜，这是哪边的人？是城卫的人，也是要把他调走。是，我已经用监察院的名义把人给顶回去了。城卫、京都府衙、刑部，这些人都想要你。毕竟是活生生的北齐暗探，一旦在你身上。谁要是套出了新的情报，那就是立了大功一件。不过你也清楚，不管我把你交给哪边，你面临的都是无尽的酷刑，到时候连死都变成一种奢望了。嗯。心跳还是快了，紧张了。牛兰街刺杀主谋是谁？为什么一定要有主谋？为什么就不能我不去杀你？你没道理杀我。<笑>难不成我真对范公子情根深重了？姑娘是北齐暗探，潜藏京都这么多年，也不知道花费了多少的心机，成了醉仙居的花魁，接触的那都是高官名流，正是打探情报的黄金时期。你现在把身份暴露了，这一切努力就白费了。你付出这么多的代价。你要是杀太子、杀皇帝、杀宰相，那都说得通。就为了杀我，不至于吧？公子果然聪慧、啊。嗯，那姑娘就是承认，刺杀主谋另有其人了。如此聪慧，不如自己猜那人到底是谁。那不如你把名字告诉我，我保你性命啊。范公子，你自己都说了，各部都想审我，你凭什么保我性命？明日进京，你终究是要把我交出去的。说
与部署有什么区别？你是监察院的犯人，我不用把你交出去。公子若真在监察院举足轻重，又怎会孤身一人来追我？什么话？我不是人呐！大人，喝水。我不把杀你那人的名字挑明，那人或许还能救我脱难。若真说出来，就只能任人鱼肉了。现在救你太难了，我要是那人，我杀你灭口。公子说了，我要面对的将是无尽的苦刑。就算真要被杀。未必不是一种解脱呀。那要不然你悄悄把名字告诉我，我悄悄把你放了。公子，你说笑呢吧？此时此刻，各部目光都在我身上，你敢放我？大人，呃，我还是回去看着他吧。不必，这院子恐怕早已被各部探子围住了，跑不掉了。哎，要早知道这样，咱们就不用这么着急把他带回京了。黑棋一出，表示陈院长已经知道此事。此时不回京都，有通敌之嫌，会害了家人。大人说的是，可是影子大人不是转告，您可以任意而行吗？说是出了什么事，院长他会支持的。我跟陈平平非亲非故，他为什么要帮我？大人还是不信任他。人心无常，不见到他本人之前，我没办法信他。大人，在交四里里之前，您还有个机会。你是想说私刑吧？对呀、啊，您看，现在四里里还在您的掌控之中。如果您对他用以私刑，这一夜折磨。他兴许就说出真凶了。对一个弱女子动刑很容易，但人若没的底线，跟野兽有什么区别？大人说的是啊，那咱们就只能等回京之后，再看看有没有其他的机会。王启年，刚才我要是选择动死刑的话。你是否就会弃我而去？<笑>大人若是无了底线，啊，那我那每月的一百五十两银子不就没保障了吗？五十两，五十两，啊，大人放心啊，只要这五十两银子不断，王启年就始终是你的门下之客。这一个个的都急不可耐了，毕竟是大案，大人若不是有监察院支持，这人怕也守不住啊
你是我监察院人犯。各位大人，烦请让路啊！范公子，若真是监察院要抓人犯，我们无话可说。但还请把监察院的提人公文与我们一看。公文回头再补，这就不合规矩了吧？公文在此监察院直属陛下，京都内外诸般事宜都有提审之权。公文在此，若没有陛下圣谕，这人我就带走了。不服气的，只管抢人，跟上。又见面了，你怎么来了？时间很紧，不多废话。想杀我的人到底是谁？救我出去。可以，你告诉我名字，我救你出去。你不信我？范公子不如先转头看看。司礼礼身为北齐暗探，却与城外勾结。程威的参将死了，应是灭口。由此可见，灭口那人位高权重。如今司礼礼重返京都，你猜会发生什么？灭第二次口，监察院已经布下天罗地网。范闲，你踏上天河大街那一刻，我已经接到通报了。所以你把我放进来是想瓮中捉，你等我换个词儿，你是想关门打？你要是想知道真相的话，为什么不自己审自立立？你才是主审，我，这是他牢门的钥匙，司立立就交给你了。无论你做怎样的决定，监察院。都会支持你到底的。武坚为何要赶我走？你无权无职，对方连参将都敢杀。若是知道你主审司礼礼，定会对你不利。明面上让我置身事外，其实是在保护我。那若我今夜不来呢？监察院从此与你无关。你到底什么身份？监察院如此看重你，现在应该担心的是你自己的命运
我就不明白，你为什么那么护着他。院长的意思，你一直跟院长有密信往来，怪不得黑气来的那么及时。院长几时回京？快了。院长为什么这么看重范闲？不如你自己去问他，严若海。你是不是知道什么隐秘？我只是听令行事。大人，暗哨回报，有人潜藏接近。真的有人要灭口啊！你都听清楚了，你的生死，现在在我一念之间。我明白。那就把牛兰街自杀的前因后果告诉我。我来自北齐，寿命潜藏，有调度京都同僚之权。除了北齐皇室之命，我不受任何限制。所以你的意思是，北齐皇室要杀我？范公子虽文武双全，恐怕还没这般地位。所以呢，真相是什么？有人发现了我的暗探身份。你露了马脚。并非如此，潜伏在京城外的程巨树，也被此人擒获，密送入京。但程巨树的踪迹，只有北齐的大人物才有权知晓。北齐高层也牵扯其中，不然我的身份是谁泄露的？之后呢？程巨树桀骜，不受胁迫。那人便来到醉仙居，逼我交出暗探令牌。我若不从，他便会拆穿我的身份。程巨树见到令牌便会听命行事吗？正是。当日我并不知，那人想要杀的人是你。之后听说牛兰街自杀，我知道势不可为，便烧船离京。接下来，就是被你追上了。有一点不合理啊！那个人既然可以活捉八品高手程巨树，为何要多此一举，不来亲自杀我？想必，是不便用自己的人动手，怕露了痕迹。你跟那人见面时，是否有人偷听？你怎么知道？当时确实有一女子在窗外发出响动，四顾见那两个徒子徒孙出剑，将其打入流经河。那女子衣袖遮面，未见真容。事后打捞，也不见踪迹。最重要的一个问题，要杀我的人是谁？你，放我出城，我，给你名字。放你是不可能的，最多保你性命。常年囚禁不如一死。活着不是更有希望吗？可是我不想这般活着。不说。不说，公子有什么招数，尽管施展便是我不准备对你用心。公子心软了。不仅如此，我还准备把我要用的手段告诉你。不用行，还能有什么手段？
说实话，我也不知道这个地牢有几层。公子可以先去问问。我会让人在最深的地方，再往下挖一个足够小的暗室，让你一个人住进去。听起来也不怎么可怕。你觉得用来藏什么比较好啊？在这样狭小、幽闭的空间里，只能储存物件，没有什么光亮，也不会有任何声音，只有无尽的黑暗跟沉默。相信我。没人能在这样的地方坚持下去的。我可以死，至少我可以自己。嗯。吃一颗下去，立刻毒发身亡。我给你选择了，要么在九幽之下囚禁终生，要么我不建议你在我面前服毒自尽啊。我若死了，你永远都不会知道那个人是谁。请便。是啊，你犹豫什么呀？你不是想死吗？死！死里里，你不会死的。你要是想死的话，在城外黑旗出现的时候就已经自尽了。我下来的时候看见你一个人关在笼子里，头发却一点没乱，应该是自己还整理过。一个连仪容都放不下的人。怎会甘心去死呢？斯丽丽，你还是太年轻，总是有太多的希望，你总有一天会明白，希望才是这个世界上最恐怖的东西。我绝不食言，你告诉我名字，我一定保你性命。我告诉你名字，你如何辨认真假？我自有判断。好，我告诉你名字，你别把我送去刑部，别让我遭受酷刑。别让人欺辱我！我说到做到。是你，朱大人，严大人。实不相瞒呐，我回来那是取东西来了，没想到啊，现在咱们院里边窃位这么森严，好，真好。你取什么东西？哎，启禀大人啊，我那屋的案几上啊，有几本批注行文，那里边这有我藏的银票。行文里加银票。大人有所不知，剑内对王某那搜身搜的是非常的细密，所以
，王某只能是另辟蹊径了。去他屋里找找。是。行，别再查下去了。我今天审你的真相，跟任何人都不要说。要是有人问你，你就说你是北齐暗探。那个人胁迫你的事，跟谁也不要说。要是有人问起。你和我谈了些什么？我该如何回答？京都应该还有其他暗探，给他几个名字，选跟你关系不好的。这就是我今天问出的内容。你隐藏一切，是要绑那个人？我要你相信我。如今这座城里，愿意保你性命的，就我一个人。哎，这银票就是我的啊！谢谢严大人。王启年，你审的如何？他承认自己是北齐的暗探，这个我们都知道了。这是北齐潜藏在京都的几个暗探的名单，还有呢，就这些，还算有些成效。剩下的就交给我吧。哎，等等，做什么？我答应放过他。你答应？不斩杀，不逼问。不用刑，关在里边就好。范闲，你以为你有做主的权利吗？其实他还真有。院长的意思，司礼里的一切后续，都由范闲做主。再磨磨，再磨磨，再磨磨，一定能磨出东西来。院长的意思，哎，我的意思很简单。就把他关在里边，别让别人打扰他。还有啊，我审过他的事情，不能让别人知道。如你所愿。朱大人，您觉得呢？哎，院长的意思哎。带走他吗？随便。走吧，王大人。嗯、你不是说不跟来吗？实在没忍住，想过来看看。王启年，你是个好人。大人笑什么？我真是没想到，居然是我给你发了好人卡。好人卡为何物？没什么，今夜无事，可以回去了。大人问出了什么？起来很累啊，肖恩时时刻刻试探，的确费神。那找我有事儿吗？没事儿。那我帮。
你按一下吧。呃、那就有劳姑娘了。地牢里是我威逼你。按道理说，你不恨我已是难得，为何这般对我？画舫上，被你用药迷了。逃出京都，是你亲自追回。大牢里。还是你来审问，或许是命苦，何该我被你欺负？即便如此，到头来还是你护住我的性命，才有今日脱困之时。这心里，不知该恨你，还是谢你。翻来覆去的想着，心里却刻下了你的影子，我已然辨别不清了。都这样说了，你还叹气？难不成我就这般惹人厌吗？说这些，现在又这般神态，你就不怕我做些什么？早就被你欺负惯了，所以我要真做些什么，你也不拦着。都这样了，你还不信吗？好，那把你左手里的东西给我看一眼。从上车的时候，你手里就藏着这簪子，是多羞啊！大人是在嘲笑我无知无能吗？我明白你。大人自然什么都明白。被关在地牢深处，不见天日，生死难测，每天坐在担忧明天不知道会怎么样，这种忐忑最是难熬。现在虽然踏上回北齐的路了，但偏偏押运的人是我。牛兰街自杀，毕竟你有参与，你当然会担心我报复你，路上害你。但你一个弱女子能做什么？你只能像刚才那样讨好我。你觉得讨好我就能换取一线生机，对吗？你怕我兽性大发，所以你手里边握着它不放，因为此时此刻，这就是你唯一的依靠。但你我心里都明白，你不可能拿它刺我的。你不敢，你害怕伤我。你一旦弄伤我，你就没有生路了。你也不敢拿它刺你自己，因为你不想死，对吗？我说的对吗？既不能刺我，也不能自尽。既然如此。留着他干什么用啊？生死都被掌控在别人手中，我知道你很无力，我也知道你很煎熬，李李姑娘。是这世道的错
，两国纷争，把一个弱女子逼成这样，真的明白你。哭吧，哭吧，想哭何必忍着？看什么看？赶快行军！到家了，到了北齐不能常去看姑娘，自己保重。一路来辛苦大人了。哎，人呢？大人，这有些古怪啊！虽说有人来迎接，但是却无人应答。我再说一遍啊，庆国使团来送战俘啊！尔等谁是头目，赶紧应答。再不说话，我们可走了啊！沈大人，人都到了，你还在等什么？是南朝诗仙范闲范大人，这位便是我大庆正史范闲范大人。范诗仙，在下范闲，早闻大名，好生敬仰。今日一见，果然一表人才。阁下是？在下沈重，直呼名字即可。锦衣卫镇抚使沈大人，哎，你们两个处理一下交接事宜。是，大人。范大人，听过我的名道？听过。哎，沈大人，这是官府一直不太合体，留在上京改的。啊、哦，范大人见谅。哎，没事没事。司姑娘呢？二位随我这边来。沈大人不去看看吗？有事，让嬷嬷处理就好。奉陛下旨意，迎司姑娘前往上京，请移步。刚刚主持，这么年轻就身居高位，果然是官运亨通啊！嗨，运气好，沈大人不必磕头，沈大人这才是身居高位。司姑娘受伤了，你们扶着。哼，司姑娘受了伤了。回嬷嬷，这路上啊。有冒充上山虎旗下的匪徒，想要劫走萧恩，司姑娘误中了冷箭，已无大碍。你怎么能让司姑娘受了伤啊？你这脑袋不想要了吗？哎，这位什么身份啊？啊，宫中老人了。沈大人也不必如此谄媚，我们大齐泱泱大国，不是这些庆人能比的。哟，就这泱泱大国被打得割地求饶啊！请人，你说什么？我说你北齐输了国战，颜面全失。放肆！你放手！放手！放
手。哎呦！我们庆人不会拐弯，您让我放手我就放手啊！来来来，快起来！哎呀，嗯，尔等就这么看着这贼子在卧槽疆土行凶不成吗？哎，羞辱正史便是羞辱庆国，但是在起的话，尔等谁负责呀、啊？你，你，小心，小心，气死我了！小心，小心，小心，这贼子太嚣张了。范大人，不知萧恩在何处、啊？